హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అయితే మార్చ్ లెవెంత్ గురించి మీరు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా నాకు తెలుసు ప్రభాస్ అందులో ఉన్నారంటే అది ప్యాన్ వరల్డ్ సినిమా అని చెప్పాలి సో ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్ వైజ్ ఎదురు చూస్తున్న సినిమా రాధే శ్యామ్ సో మరి ఇలాంటి ఫిలింని డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ సో రాధాకృష్ణ గారు అండ్ అలాగే ఈ ఫిలింలో ఫుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కావాలి కదా హాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ నుంచి ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఫిలింని కూడా ఆయన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆయన పేరే నిక్ పోవెల్ సో వాళ్ళిద్దరూ మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం రండి హాయ్ సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ రాధాకృష్ణ గారు లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ రాధే శ్యామ్ అండ్ రాధాకృష్ణ ఏంటిది యూ వాంటెడ్ లైక్ మీ పేరు కన్ ఓ ఇస్ ఇట్ ఓకే నథింగ్ ఓకే ఐ థాట్ లైక్ ఏదైనా కొంచెం ఆర్తో కానీ రాధాతో కానీ మీకు ఏమన్నా స్పెషల్ మీరు కూడా జాతకాల్లో బిలీవ్ అలాంటిది ఏం లేదు సో వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ థ్యాంక్ యూ ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ మీ వర్క్ చూడడం జరిగింది ఇన్ బాలీవుడ్ సో మణికన్నిక టూ పాయింట్ హో ఇదైనా గ్రేట్ జాబ్ నవ్ యూ అసోసియేట్ విత్ ట్రిపుల్ ఆర్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ అండ్ ఎస్పెషలీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ రాధే శ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో హ్యావ్ యూ బీన్ హియర్ బిఫోర్ in hyderabad yes yeah okay. um, i was we shot many kanika at rfc as well oh, so oh, RFC. and um, obviously radisham and and now i'm doing project k at the moment at uh, mm. at rfc as well so i know rfc very well adi adi hyderabad ki koncham dooranga unna man daggara undi kabatti definitely hyderabad lo meer unnatte and how is hyderabad sir ela undi is everything fine i like it. I, more than i mean Mumbai is a little too busy and too sort of hectic and huh. Chennai at the same time you know I think I, I I prefer Hyderabad at the moment out of all the cities that I've been in India so Oh uh, city ekkada undi kabatti maybe RFC daggara aina janalu leru anukuntunaru oka sari center city center lo unte then you will like appu telisindi enta busiest ido sir i am tomanu maatladadam and before that like ఒక పెద్ద ఫిలిం అంటే జిల్తో మీరు మా అందరికీ తెలిసారు బట్ దాని తర్వాత లైక్ నవ్ డేస్ లైక్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈక్వేషన్స్ మారిపోయాయి సినిమా అనేది ఒక భాషకు మాత్రమే పరిమితంగా లేదు ఫిలిం అనేది లైక్ పాన్ ఇండియా ఫిలిం అయిపోయింది నవ్ డేస్ లైక్ వరల్డ్ వైడ్ కూడా చూస్తున్నారు అక్కడ కూడా చూడడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ సినిమా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఇంత బిగ్ ఫిలిం వచ్చినప్పుడు అండ్ ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఈ ఫిలింలో జాయిన్ అయినప్పుడు మీరు ఏమైనా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యారా వెన్ యూ స్టార్ట్ లైక్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షూ షార్ట్ ఐ I am actually never nervous about anything and I am not just very excited about it. So I was very excited uh, when uh, uh, Prabhas Garu okayed the script and UV Creation uh, is producing it and everything. So right. at that time we needed uh, the best of the people to surround the film with. And the uh, climax was the best of the people to surround the film with. Uh, just out of imagination. Okay. So, in the beginning, we had a small story to form. We had a video to record. We had a lot of fun. So, at that time, we had to show them what to do. We had to show them what to do. We had to show them what to do. So, what I'm thinking is that we had to show them what to do. We had to show them what to do. We had to show them what to do. We had all those videos to him and uh, we approached about the film. Okay. And he really got excited about the storyline. Oh. First thing, a hero being a palmist and the kind of conflicts he's going through. And uh, yeah, the first word I still remember what he said was, uh, this would be a really good job and a challenging job. <laughs> yeah, now you're going to have expectations, I think. Now you're going to have a lane sequence, now you're going to have a sequence in the climax. Yes, yes, yes. And it's completely the imagination world. imagination world ga than ante like why i use the word imagination is because uh, like uh, 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 i can't reveal much of the things which are happening in the climax like meeru mm. uh, like yesterday i was talking about tsunami and everything so a okay, ship or tsunami la avochu enni jarutho unde tappudu one person trying to change something which is beyond his uh, uh, power okay so danni a uh, fight atla chupichali rendu de endante we don't have a physical villain in the film mm. so uh, for hero to go and fight ద విలన్ ఏంటంటే ఎక్కడ నుంచి వస్తుందో తెలియదు ఏం వస్తుందో తెలియదు నేచర్ నుంచి వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా సో దాంతో చేయాలి దాంతో ఫైట్ చేయాలి అని అంటే సో ఆ ఎలిమెంట్స్ చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఆ డ్రామాని సస్టైన్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళడం అనేది అండ్ వన్స్ హీ వాజ్ ఆన్ బోర్డ్ లైక్ ఆల్ హిస్ సజెషన్స్ వెర్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ హిస్ So, complete yeah. our credit goes to Nick Hunter. Yes, 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 yes. <laughs> I would like to thank him uh, 
in front of the camera for what he did and how he supported me and everything. So after watching, I would like to thank you too. I would like to thank you for the 11th show, big screen, the fight sequences. So I would like to thank you as an action director, but there are a lot of cuts, a lot of injuries. But he's like looking, you know. <laughs> I hide, my, I hide my injuries well. <laughs> <laughs> okay. So for you, like what excited to accept this film as an A point? Which point? Well, it was actually the story at the beginning when Radar explained it to me and, you know, the sort of the palmist trying to overcome his own fate. Hmm. Um, I mean, I started out as an actor. Hmm. I began, I trained as an actor in London hmm. uh, before I became an action person. And um, I've always been drawn to character-driven mm. stories. Mm -hmm. And so for me, I mean, yes, it's interesting to do an action sequence, but I've always thought that the action should help to tell the story. True. Rather yeah. than just do an action sequence. This is a great fight, but it doesn't really tell the audience more about mm -hmm. the characters or the story. Mm -hmm. When Radder explained it to me, it seemed like a, I mean, I just really liked the story of the palmist sort of knowing what his own fate should be, but trying to overcome that fate mm. and knowing other people's fates and sort of, you know, having the power of sort of forethought and whether he could actually, whether he should use it or not use it in order to change what fate was. So I love that concept. Do you believe all those things like... <laughs> you know, I mean, I think there are things out there that we don't understand, but I mean, I'm, I'm a very sort of pragmatic, logical person and... Um, so, you know, from the, from the point of view of someone reading my palm, probably not. <laughs> but I love the idea of it. Yeah. So, I think you can see all of you in the world. You can see all of you in the world. You can see all of your character in a little bit. You can see all of your character. So, you can see all of your character, right? No, I can't see all of you. But I did a lot of research on it. Like, uh, అంటే ఒక స్టేజ్ I became so obsessed with palmistry and ఎవరితో అట్టని మాట్లాడేటప్పుడు ఆబ్వియస్ గా నా తోట అంతా లైక్ చెయ్యి మీదకి పామ్ మీదకి వెళ్ళి ఏంటి మీరు ఇప్పుడు చదువుతారా ఏమిటి లేదు లేదు నా జాతకం ఏమన్నా తెలిసిపోతుంది ఎలా చూపిస్తే లేదు లేదు దాని తర్వాత లైక్ ఐ స్టాప్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ ఫర్ యు లైక్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ తెలుసుకునే ప్రాసెస్ లో అంటే మిమ్మల్ని ఎక్సైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండి లైక్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఒక లవ్ స్టోరీ తీసుకునేటప్పుడు లవ్ స్టోరీలో మామూలుగా రకరకాల కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చూస్తాం అమ్మాయిని ఇంకొక అబ్బాయి ప్రేమించుంటాడు వాడు అదే మెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ అమ్మాయి హీరోని కాకుండా ఇంకొక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది లేకపోతే ఇంట్లో ఒప్పుకోరు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు క్యాస్ట్ ఇట్లా అవి ఏమీ కాకుండా ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఒకటి వచ్చింది సో దీని మధ్యలో దట్ ఈస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ లైక్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు దానిలో ఏంటంటే లైక్ హౌ హౌ విల్ పవర్ ప్లేస్ అ రోల్ ఇన్ ఆర్ రియ డైలీ లైఫ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని వెళ్ళి లైక్ సంబడి హూ హూ లైక్ మో మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఇస్ లైక్ మన మధ్యన ఒక మనిషి ఉన్నాడు తన ఫ్యూచరు ప్రజెంట్ అన్ని కూడా తెలిసిపోతాయి మనం చేయి చూడగానే అనేటప్పుడు హౌ వీ ఫీల్ దట్ ఈస్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ లైక్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ హుక్ మీ అలాట్ కానీ డూ యూ థింక్ లైక్ అంటే ఒకవేళ నిజంగా రియల్ లైఫ్ లో అలాంటి పర్సన్ ఉంటే కాంప్లికేషన్ ఆ పర్సన్ కే ఎక్కువ ఉంటాయని అందరికంటే డెఫినెట్లీ అండి దట్స్ దట్స్ రియల్లీ వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ సంబడ్ లైక్ అంటే మనం బయట వాళ్ళందరికీ చూసేట వాళ్ళందరికీ అది ఒక వరంలా కనిపిస్తుంది బట్ అది చాలా పెద్ద షాపం అది కరెక్ట్ నిజంగా సో బెటర్ రేపటి గురించి తెలియకపోవడం సో హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతాం మనం ట్రైలర్ లో వచ్చిన ఒక డైలాగ్ కూడా రివ్యూల్ అయిన డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది తెలుసుకుని ఏం చేస్తారు రేపు ఏం తెలుస్తుందని జరిగితే సర్ప్రైజ్ మిస్ అయిపోతారు నచ్చింది జరుగుతుందని తెలిస్తే హోప్ మిస్ అయిపోతారు రైట్ సో యూ అంటే బాలీవుడ్ లో చేసి టాలీవుడ్ లో చేసి అండ్ హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చి ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లైక్ హాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్ అండ్ టాలీవుడ్ అండ్ టాలీవుడ్ I mean I think you tr everyone's trying to make a good movie right. you know it's it's the same it nobody tr sets out to make a bad movie everybody's always trying to make good movies but I think ah, everybody definitely sir because a lot of money involved in this <laughs> exactly so, yeah. it's a business you know as as much as it's entertainment it's a business and uh, I think from that point of view the different cultures know their own audiences very well yeah and they know how to pander to that audience within mm -hmm. the project that they're doing so I think there are I mean there are differences definitely from a technical point of view in terms of crew and things like that and the way things are prepped and um you know the way people shoot and things like that but I think overall everybody's trying to tell a good story but so I think every industry is trying to achieve the same thing you mold things like under yourself or cinema gurinchi meer anna aalochinchi mold cheyadam jarugutundi for you like what important you know culture or your culture 
Well, I mean, I'm trying to understand. This is my, uh, the, I'm doing my fifth movie right now. Radisham was my fourth movie in India. Um, I've shot in 28 countries around the world and oh. I've done movies in China, Malaysia, you know, Europe, America, Canada. Um, and in the end, everybody's trying to achieve the same thing. And I think that, yes, there are cultural differences and I yeah. don't understand as much as I'd like to at the moment about the Indian culture, but working with people like Radha, I mean, I understand a lot more than I did when I started. So, um, I mean, in the end, we were trying to, to do a sequence which would work internationally. I mean, on the, on the scale mm. that we were trying to achieve, it was not to make it was not to make a sequence for the Telugu audience. It's mm. to make a sequence that works for everyone. Mm. And so that's why when we started planning this, which was a long time ago, um, you know, there was so much discussion, so much preparation about the sequence, backwards, forwards, going to America to work with the previous artist and everything else and coming back and working with storyboard artist and Radha and I sitting down and discussing the sequence so many times. Um, when we finally got to shoot it, I mean, we were so well prepared in terms of, I mean, if you'd have walked into the office I was using at RFC, you know, there were boards all over the wall with every day. We had four stages going at the same time. No. And basically four, the four biggest stages at RFC, we were right. using them all at the same time. And we would go from one stage to the next stage hmm. so we could start that. And then we'd be preparing on the next stage to go there while that one was cleared off and other sets came in. Mm -hmm. And we had to be because, you know, we were doing a shoot of, of that magnitude and scale where we were trying to do things that were potentially beyond beyond the budget and scope of the movie. We were trying to achieve something that would impress international audiences as well. Right. Intendi, you shoot Jerry to put RFC Motta Mira this corner, where is cinema Jerry Dan Kilekunda? RFC is a lot of but <laughs> <laughs> biggest floors like. Uh, uh, see, first thing is like uh, the timelines and uh, like it's uh, it started the initiation started for the just the climax prep started three years back three years back you know previously in pumpish in the in correction ship in the in canada launter a previous artist us launter so mali in india coach in the discussion sign that are the kind of mali in us only i am the coach only okay uh, so it, it was like a continuous process and then like every uh, every two weeks we had a meeting every two weeks like we were uh, uh, collaborating with other artists and everything. And the last coach at like uh, uh, we don't want to stop the shoot. And the gaps lack on the jargal and continues to be ready. So the most important thing is like our time lo ni Hyderabad lo lights dharo kile. Then the floors ani thlo ni ma cameraman lights better. <laughs> so it's okay. like ante time waste ho They could shoot finish hai pen event na half an hour gap lo we have to start. Manos right? Yeah. Uh, Manos from Manos. Yeah. Yes. Yes. Mm -hmm. So, uh, uh, the and uh, they, they prep for like 50 days before shooting. Okay. I think we shot for around 25 days or something, but uh, uh, like pre-production happened for almost like, we can call it like one and a half year, I guess. <laughs> yeah, overall, I mean, by the yeah. time, oh you know, with everything yeah. going, because obviously with COVID and things and the, all the things that we were dealing with at the time. To, you and know. the biggest challenge is like uh, that ship portion, that sinking and everything, where we should do it. Mm. And we went to, he suggested few uh, studios, uh, underwater studios in Bulgaria, I guess. Yeah, we went, we scouted in Bulgaria. We, we talked about other studios around. I mean, we did so much work in preparation. I mean, it was... Can a relationship could alane build out in the Makara? Once like Gumadaka got a time key, yeah. you know, action director, ni, music director, ni, cinematographer, ni, miss out on Tarandi. Miss out on the own group, no, Radesham group, active yeah. apartments around the Samsara and active gun and they keep on like Ain Chayali, Ainti and Eri. Actually, it, uh, to speak the fact, people uh, all, if they are a good technicians, they are very selfish and they want to tell more stories. The moment they tell this story, they want to get into another so one. So immediately, okay, <laughs> exit group. <laughs> Second so, project started. <laughs> so, But uh, on a friendly level, all we want to collaborate as much as we can. Whenever we have time, we want to. like okay. Because like ideas is what connects us. Like what kind of... Do you really get the time? Yeah, yeah like whenever he comes here... We have to create, like, okay. Nenam the busy girl, and he's busy, so... Prabhas career, and Prabhas and Gani, okay, expectations very pay after Bahubali, like Prabhas, yes. and the Mundu before Bahubali yeah. and after Bahubali. Yeah. Prabhas and a craze and a chala maripendi, and the fans, like, worldwide, yeah. like, fans chala mandi periyaro. And the other hero to chase it up, expectations chala, you know, 11th March, a audience, 
అండ్ టికెట్ కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్తారు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉంటాయి అది ఏ రకంగా రీచ్ అవుతుంది కమింగ్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండి లైక్ వీ స్టార్ట్ ఎట్ ద ప్రమోషన్ ఇన్ అ నోట్ దట్ దిస్ ఈస్ అ లవ్ స్టోరీ దిస్ ఈస్ అ క్లీన్ నీట్ అ ప్లెజెంట్ ఫిల్మ్ టు కమ్ టు అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ అక్కడక్కడ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఫీల్ అవ్వాలని సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏదైతే బిల్ట్ అయ్యిందో మేము ఏదైతే చెప్దాం అనుకున్నామో అదే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కనుక వస్తే దిల్ దిల్ హెడ్ దిల్ హ్యావ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్ డెఫినెట్లీ సో దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ వైల్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ ఐ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఆడియన్స్ కూడా అది ఫీల్ అవుతారు తెలుగు ట్రైలర్ ఎంత బాగా నచ్చిందో హిందీలో కూడా అంతే బాగా నచ్చింది అనమాట అంటే ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ మనం చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత మన ఫ్లేవర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈవెన్ తో తమిళ్ ఫిలిమ్స్ కూడా మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎంతో కొంత ఎక్కడో చోట మనకు అది కనిపించడం జరుగుతుంది బట్ తెలుగు డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఫిల్మ్ హిందీలో కూడా అంత బాగుంది అంటే ట్రైలర్ అంత బాగుంది దాని జలక్ అంత బాగుంది అంటే అది అది ఫస్ట్ నుంచి కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇందాక నేను అన్నట్టు కల్చర్ అన్న వర్డ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది ఎంత కాదన్నా ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటూ ఉంటుంది థింగ్స్ ఇక్కడ పరంగా చూస్తూ ఉంటాం మనం బట్ స్టోరీ ఇక్కడది కాదు అది స్టోరీ మోర్ ఇట్స్ వెరీ రూటెడ్ ఇన్ ఇండియన్ స్టోరీ అండి ఇది ఓకే ఇండియన్ స్టోరీ దీని సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో కొత్తగా ఉంటుంది అని చెప్పి యూరోప్ లో పెట్టి అక్కడ ట్రై చేయడం జరిగింది ఇట్స్ నాట్ ఎ యూరోపియన్ స్టోరీ మేము వి థాట్ మరి మీరు మమ్మల్ని అలానే కన్ఫ్యూజ్ చేశారు సో మేము ఇది అక్కడ బేస్డ్ ఏదైనా అన్న అన్న ఫీల్ వచ్చినట్టు ఇండియా 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 నుంచి వెళ్ళిన ఒక క్యారెక్టర్ స్టోరీ అది అక్కడ కొంతమంది ఇండియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళతో మధ్యన జరిగిన ఒక Uh, like uh, for example like uh, uh, all the superstars here they can't roam uh, in the streets and mm. uh, freedom undu mm. but vaallu oka telian country ki vellatapudu oka chinna freedom vastadu oka restaurant lo kuchagalru oka coffee taagalru correct so as popular as a superstar ee cinema lo kuda oka character vikramaditya ane character edaithe undu so he wants to lead a life where people don't recognize him and people don't bug him about mm-hmm. reading palms and everything so thannu akkada life lead chestunappudu jarigina parichayalu ఆ పరిచయాల వల్ల ఎదురైన ఇన్సిడెంట్స్ ఆ ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల తనలో వచ్చిన చేంజ్ తను దాన్ని ఎలా ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ అనేది ఓ మై గాడ్ మీరు చాలా బాగా నెరేట్ చేస్తారు అన్నా కదా అండి బికాస్ కంప్లీట్ గా స్టోరీ చెప్పేశారు మీరు కానీ స్పెషల్ టర్న్స్ మాత్రం రివీల్ అవ్వదు అది మాత్రం లెవెన్త్ చూడాల్సింది థియేటర్ లో ఐ నో సో అండ్ లైక్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ టాల్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ ప్రభాస్ గారు ఐ గెట్ ఆన్ వెరీ వెల్ విత్ ప్రభాస్ ఐ రియలీ లైక్ ప్రభాస్ ఐ మీన్ హిస్ హిస్ సచ్ ఎ నైస్ పర్సన్ ఇన్ జనరల్ so you know i mean he's a bit shy person kada koncham ekkado anpistund naaku interviews chese tappudu yeah i mean he's he's great though i always look when i'm working because i'm working with him again at the moment and uh, mm-hmm. you know he knows i love biryani so every time he's like he's always sending me biryani well, how much when when do you want your biryani and uh, so and and he's just such a nice person in general he's just very easy to get on with యా టేస్టీ ఫుడ్ అయితే సెట్ లో అందరికీ వస్తుందని విన్నాను ప్రభాస్ గారు ఉంటే యూనో క్యారేజ్ లు క్యారేజ్ లు వస్తాయని చెప్పి కొంచెం ఫిట్నెస్ కాస్తంత పక్కకే పెట్టాలేమో కదా టైంలో ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఓవర్ వర్క్అవుట్ చేయాల్సి వస్తుందేమో ఫర్ యూ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిందండి ఆయనతో Uh, see like uh, more of uh, i got connected to him on a human level mm-hmm. uh, rather than actor director relationship kanna and there are certain things which i i i learned from him and there are certain things which uh, which taught me uh, to lead uh, or to handle situations in certain way mm. so definitely it's a really uh, good experience to work with an image like him ante లైక్ ఇప్పుడు మన లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజెస్ అన్ని మాట్లాడుకుంటే ఆఫ్టర్ బాహుబలి లైక్ ఇట్స్ క్యాటర్డ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ బికేమ్ సో బిగ్ అండ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఐ ఐ లవ్ ద మోస్ట్ ఇన్ హిమ్ ఇస్ ఇస్ స్టిల్ హంబుల్ అండ్ నాకు ఇప్పటికీ ఆయనకి ఆ సక్సెస్ ఇంకా తెలియదు అని అనిపించింది అంటే చాలా మంది స్టార్స్ కి వాళ్ళ సక్సెస్ తెలిసిపోతూ ఉంటుంది బట్ ప్రభాస్ అది తెలిసినా తీసుకోలేదో లేకపోతే తెలుసుకోలేదో తెలుసుకోవాలని అనుకోవట్లేదో అంటే అది తెలిసినా దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం మనకి ఎందుకు లేని చెప్పి వదిలేస్తాడు తన ఓన్ జోన్ లో తను ఉంటూ ఉంటారు హీ హాస్ అ వెరీ లిమిటెడ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ హీ లైక్ హీ లివ్స్ ఇన్ హిస్ ఓన్ వరల్డ్ హీ హాస్ హిస్ ఓన్ యూనివర్స్ సో విక్రమాదిత్య క్యారెక్టర్ ప్రభాస్ ని ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ వెన్ యూ రాయడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి లైక్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ అంటే అది ఇంత ముందు చెప్పినట్టు లైక్ I was trying to crack this philosophy to, through love story at the same time after bahubali he is looking for a love story mm. and uh, producers uh, uh, and friends avado and uh, our producers avado a common platform valla it like it
climax was the most difficult part of the movie, of okay. course. Okay. Okay. Um, the preparation, and and not just the, I mean, the preparation, the shooting of it, but also knowing how everything would come together in the end, because we there's there's a lot of visual effects involved, and you know we were shooting things that we knew would be set extensions, we knew would be water effects, and how everything worked, and I mean, Prabhas was in harnesses all the time, spinning upside down, running across the deck of the ship and, you know, with, with explosions going off and, and water going everywhere. And I, I don't know how much I should say about the sequence, but, <laughs> but I mean, it was, it was a big challenge from that side of things. I mean, we had to be very well prepared and, uh, and Prabhas was great. Again, it's about, yeah, I mean, he's done so much action work. Um, you know, he's, he's so good with harnesses and everything else and just getting in and know, he knows his wire work. He knows he knows exactly what he's got to achieve. Mm. And he's always coming in with his, you know, sort of what if I do this? Let's change this to this. I mean, he's he's very collaborative. He, exactly. he wants to help. He wants to work all the time and just such an easy, easy going kind of, you know, on set, mm. creating a nice atmosphere and everything is really nice and easy to work with. So. From that side of things, I mean, it's a big challenge, but it's always nice when you're working with people that help you overcome that challenge. Right. Because the more people are with you on it, mm. you know you're all in it together. Mm. So, I mean, we sat together so many times and we, you know, we discuss every shot and what, how it's going to work and how everything's going to come together in the edit and with the visual effects, would this work here or are we better doing it? You know, even after all the preparation, when you get to the stage and the shooting, Hmm. It's it can it can, you know you're still sort of maybe we were better off doing it this way because there were you know you're always sort of as a director you're always visualizing something that you see on the previews you talk about it you get it together you do storyboards you prep it hmm. and then when you're looking at it you go it might be nicer if we try and so there's always that sort of evolution hmm. and um, you know it was it was nice to, to when you're fully prepared hmm. you can change the plan a little bit. If right. you don't have that plan at the beginning, you can't change a plan if you're not fully prepared. So it was good that we were really prepared. And then anything, and there were very small changes because we were so well prepared. But uh, it was a very big challenge from a visual effects point of view, from a from an action point of view, from putting Prabhas into situations that were dangerous, but as safe as we could make it for him and, and uh, you know, to make it look really exciting. Right. I think it's easy to do dogs and cats in the cinema. I think it's action sequences to do it in the cinema. I think it's quite easy. In the situation, like, everything is hooked. Mm-hmm. Like a container, you have a container, you have a container. You have to do action, you have to do it. You have to do it here. 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 I, I, I believe you remember the situation where we are shooting uh, in the engine room where mm-hmm. accidentally the tankers opened up. <laughs> oh, yeah. Yeah. So, the okay, edge ki, like water flood jay se, shot se, and then, like, uh, and then, and then, prep chase kun taun no, next artist will draw ali, eda chay ali. Suddenly, ever the kaal thagli hook kood pe in the, hook kood pe in the, like, almost a dam gate se, tete atla on to the, and, and, like, uh, పొద్దు నుంచి పోస్తా ఉన్నారు ఆ ట్యాంకర్ లో వాటర్ ట్యాంకర్స్ వచ్చే ఒక పది ఇరవై ట్యాంకర్ లో ఒక్కసారి ఫ్లడ్ చేయగానే మనుషులు అందరూ లైక్ ఆ చివరికి ఈ చివరికి మొత్తం వాటర్ లో కొట్టుకుపోయారు ఆ చివరి నుండేట వల్ల ఐ నెవర్ న్యూ దట్ ఐ కెన్ రన్ సో ఫాస్ట్ సో ఎవ్రీ బడి వెర్ రన్నింగ్ అండ్ స్కాటర్డ్ అండ్ ఎవరింగ్ సో అగైన్ థింక్ యూ గట్ యువర్ ఫీట్ వెట్ యా కాదు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీతో సినిమా చేయాలంటే రన్నింగ్ రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి రావాలన్నమాట ముందు సో అంతో ఇంతో స్పోర్ట్స్ అంతో ఇంతో అన్ని తెలుసుకొని రావాలి బికాస్ యా అప్పుడే ఈజీ అవుతుంది ఇందాక ఆయన అన్నట్టు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా వరకు కంఫర్ట్ నిస్తూ ఉంటుంది we try to crack it like how to do this and everything mm. and uh, working like a senior like him and a technician like him he used to make things very uh, at ease okay. for for uh, for other technicians to understand and at the same time uh, for the actor to feel confident that okay i can try this and do it like this nothing okay. harm in it adi ayana actor kuda avvadam valla maybe adi inka maybe maybe yeah. sure, definitely because he used to try everything and show it to him on him okay. So this is this is like uh, this is my age and I'm doing this. So <laughs> definitely it's easy for you and all that. Big production house involved like Ikkada Gaani, you know, Bollywood Lokani, T-series, 
వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఫిలిం సో ఇంత పెద్ద సినిమా లైక్ డెఫినెట్గా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది యూనో లోపల చాలా డ్యాన్స్ మూవ్స్ కూడా ఉంటాయి యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ అయ్యే ముందు అండ్ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉండేది డెఫినెట్గా బడ్జెట్ యూనో సీజీ వర్క్ ఉంది బడ్జెట్ పరంగా లైక్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ అ డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ బడ్జెట్ అండ్ అదే దాని క్లైమాక్స్ థింగ్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ కటింగ్ డౌన్ ద బడ్జెట్ ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ స్పెండింగ్ ఇట్ రైట్ వే వే టు స్పెండ్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్స్ ఓన్లీ ఆన్ దాట్ Mm-hmm. and uh, yeah uh, uh, see creatively uh, the producers are very much involved and like when when whatever Pramod the sto- garu, mm. ah vamsi garu pramod vamsi garu piki garu so whatever the story i narrated to them like uh, uh, towards the edit adi chusukunna tarvata story man beginning anukune thedi ippudu end ki itla vastundi anni so even if man uh, process lo konni konni miss aina sare ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పినప్పుడు ఆ పాయింట్ ఉండింది కదా అది ఎందుకు ఇంక్లూడ్ అవ్వట్లేదు అది ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అది వెరీ మచ్ క్రియేటివ్లీ ఇన్వాల్వ్ అండ్ వెరీ ప్యాషనేట్ పీపుల్ టు వర్క్ విత్ అండి సో లైక్ అంటే నార్మల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక ఇద్దరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సక్సైట్ అయిపోయి ఏదైనా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ రిలేషన్షిప్ ఐ హ్యావ్ విత్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ లైక్ ఇది ఎట్లా అయితే ఎలా ఉంటుంది అట్లా అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది కానీ దానికి సంబంధించి అండ్ కమింగ్ టు టీ సిరీస్ టీ సిరీస్ భూషణ్ కుమార్ భూషణ్ కుమార్ గారు లైక్ మేము ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్కి లైక్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దేర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ హిందీ మ్యూజిక్ గురించి కానీ దాని సో ఇనీషియల్ డేస్ లో లేరు వాళ్ళు నాకు తెలియదు నేను అంటే నేను ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాల సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ని లాక్ చేద్దాం అనుకున్న టైమ్ లో దే గాట్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ బిగ్ మ్యూజిక్ కంపెనీ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వేర్ దే హ్యావ్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ దెమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ సినిమాకి ఆ మ్యూజిక్ అనేది కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అనే చెప్పవచ్చు అండి ఎందుకంటే లైక్ ప్రతి సిచ్యువేషన్ నార్మల్ గా ఏం చేస్తామంటే మనం కథ అంతా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చెప్తాం సిచ్యువేషన్స్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఏ పాట వరకు వచ్చేటప్పటికి ఆ పాట వరకు మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఎవ్రీ సి కథ మొత్తం నేను ప్రతి పాటకి ముగ్గురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి చెప్పాలి కథ చెప్పాలి ఆ ముగ్గురు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి సిచ్యువేషన్ ఎట్లా అనుకుంటున్నాం అని చెప్తే లైక్ ఆల్ దీస్ త్రీ పీపుల్ దే దే వర్క్ ఆన్ అ ట్యూన్ అండ్ దే గివ్ ఇట్ టు అస్ సో దాంట్లో మనం ఒక బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం సినిమాలో పెట్టుకుంటాం సో సో దాట్స్ దేర్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ డూ దట్ ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ ఇప్పుడు వరకు అయితే మాత్రం ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ సార్ ఇది ఎప్పుడో దిస్ ఐడియా కేమ్ అప్ ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ వచ్చిందని నేను విన్నాను ఈ ఐడియా ఏదైతే ఉందండి అది నేను చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ గారి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర విన్న ఐడియా అండి మీరు సాహసం టైమ్ లో డైలాగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కదా అవును 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 ఐ ఐ కొలాబరేటెడ్ ఇన్ రైటింగ్ ఇన్ ఆల్ హిస్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మోస్ట్లీ లైక్ ఆఫ్టర్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనుకోకుండా ఒక రోజు ఆయనతో చేసింది సో దాని తర్వాత నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఫర్ ఇమాన్స్ లైక్ ఐ యూస్ టు బి కో డైరెక్టర్ అండ్ అన్ అసిస్టెంట్ ఆల్సో మీరు డైరెక్టర్ అవుదామని వచ్చారండి డైరెక్టర్ అవుదామని వచ్చారు లైక్ ఐ నో ఫస్ట్ లైక్ ఐ హ్ డిసైడెడ్ టు బికమ్ అ డైరెక్టర్ వెన్ ఐ వాస్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ ఎయిత్ ఆర్ నైన్త్ ఓకే నాకు నైన్త్ లో ఉన్నప్పుడు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ లో పాస్ అవుతానా లేదా అని మాత్రమే ఉండేది డైరెక్టర్ అవుతానా సో అంటే ఎవరిని చూసి ఏదైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉండిందా మీకు ఆ టైంలో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఐ లైక్ ద గ్రాండ్ ఇయర్ లైక్ ఐ ఐ ఇమాజిన్ థింగ్స్ ఇన్ అ గ్రాండర్ వే అండ్ సినిమా ఇస్ ద క్లోజెస్ట్ థింగ్ లైక్ టు ఇమాజిన్ థింగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి కథలు వినడం అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ బట్ ఇంత గుడ్ లుక్స్ అది ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇండస్ట్రీలో లైక్ డెఫినెట్ మిర్రర్ ముందు నుంచి ఉన్నప్పుడు అరే నేను యాక్టర్ అవుతాను హీరో అంటే అబలు నేను చాలా మంచి యాక్టర్ నేను బట్ ఐ యామ్ అ గుడ్ డైరెక్టర్ సో టు బి అ గుడ్ డైరెక్టర్ యు హావ్ టు 100% బి అన్ యాక్టర్ ఓకే సో ఐ యాక్ట్ అబల్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది మెన్ గురించి ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ విమెన్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సో పూజా హెగ్డే సో పూజా గురించి మనం మాట్లాడలేదు అండ్ దీంట్లో మోర్ బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది తను చాలా ప్రిన్సెస్ లా ఉంది చాలా బాగుంది కదా అమ్మాయి అది ఇది అని సో దాని తర్వాత వీ డిస్కస్ విత్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఐ అప్రోచ్ హర్ అండ్ షీ వాస్ క్వైట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద స్టోరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ సినిమాకి సంబంధించి క్యారెక్టర్ కి సంబంధించి అమ్మ
ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకోవడానికి కింద ఆపిల్ బాక్స్ కూడా వేయాల్సిన పని లేదు హైట్ కొంచెం అంతో ఇంతో వెరీ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ పేర్ అండి ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కాంబినేషన్స్ చాలా చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కాంబినేషన్ లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు రేట్ ఐ ఐల్ రేట్ దెమ్ నంబర్ వన్ బెస్ట్ లుకింగ్ పేర్ పూజా హెగ్డే అండ్ ప్రభాస్ గారు ఓకే సో మీకు ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది రాధాకృష్ణ గారితో సో యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఎన్ని ఎన్ని మార్క్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ నో యు నో ఐ హ్యాడ్ సచ్ అ గుడ్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ రాధ ఐ మీన్ యు నో యాజ్ వీ వర్ సెయింగ్ ఎర్లీ ఐ మీన్ యు నో ఎవ్రీ టైమ్ ఐమ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ వీ ఆల్వేస్ స్టే ఇన్ టచ్ అండ్ వీ డిస్కసింగ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ యు నో వీ గెట్ ఆన్ వెరీ వెల్ ఇట్స్ ఇట్స్ నైస్ బికాస్ ఐ మీన్ హీస్ గట్ అ సర్టన్ సెన్సిబిలిటీ దట్ ఐ యు నో దట్ సోట్ ఆఫ్ relates to my sensibilities and we we talk about things novels everything else it's it's kind of an interesting mm-hmm. and i like the way he works i like i like the stories that he's trying to tell mm-hmm. and and the way he wants to tell them so it's it's very interesting i mean i'm i'm looking yeah. forward to working with him again we are also looking forward so again malli me work cheyalani combination and uh, definitely fans indru ekkuga telusukovali anukunnathi prabhas gurinchi and maaku telina vishayalu meeku maatrame telisina vishayalu మాకు కూడా చెప్పినా పర్వాలేదు అనుకునే విషయాలు అవి ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎవ్రీబడీ నోస్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ లైక్ వెరీ మీరు చెప్పకండి ఈజ్ ఓపెన్ బుక్ అని లేదు ఆయన జోన్ లో ఆయన ఉంటారు కాబట్టి సో అంటే లైక్ హీ వాంట్స్ టు బి లైక్ కంఫర్టబుల్ గా కూల్ గా ఉందాం అనుకుంటారు అండ్ హీ వాంట్స్ టు గివ్ ద సేమ్ కంఫర్ట్స్ టు ఎవ్రీబడీ ఎల్స్ and uh, that's a good thing that's a good thing uh, because uh, uh, star like him supporting uh, in doing things would definitely uh, uh, push us more and then konjam better ga cheyal anipinchadani gaane dani gaane right and ante particular ga ayina gurinchi anante i don't think so like jananaku telindi na kotta ga telisindante em ledhu and prathi manishi evaraithe untaru man life lo ki telusu teliyakunda work place lo kani ekkadena vachina vaalla nunchi entho kanta manam nechukuntu untam konjam aina anipistu untundi okay idi something manla ledhu idi konjam different ga undi and idi manaku kuda upayogapadutundi nechukunte ani so prabhas lo meer notice chesindi ente and ఓకే ఈ క్వాలిటీ మనలో కూడా ఉంటే బాగుండు అనుకున్నది ఏంటి ఆయనకి హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ రెస్ట్ లేటర్ సో లైక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్న మాటిచ్చారు అనుకోండి హిల్ స్టిక్ టు దాట్ అండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ లర్న్ అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్ లైక్ ఆయన హ్యూమిలిటీ హంబుల్గా ఉండడం కానీ అది కానీ అవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ అంటే ఒక రేంజ్ ఒక ఆరో వచ్చేటప్పటికి ఒక మనిషి బిహేవియర్ అవ్వచ్చు లైక్ హీ ఆయన అలా బిహేవ్ చేద్దాం అనుకున్నా చేయకపోయినా సరే ఆ సొసైటీ లుక్స్ అట్ హిమ్ లైక్ దాట్ బట్ ట్రైంగ్ టు కట్ డౌన్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ బీయింగ్ సో కామ్ అండ్ కూల్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా ఉండడం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అ గుడ్ క్వాలిటీ టు లర్న్ ఫర్ ఎవ్రీబడి కరెక్ట్ ఈవెన్ నేను కూడా ఇనిషియల్ డేస్ నుంచి ఇప్పటి వరకు లైక్ ఆయన జర్నీ చూస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా అమేజింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ అందుకే మేబీ అంత సక్సెస్ కూడా వచ్చింది ఏమో పాజిటివ్ పీపుల్కి ఆల్వేస్ లైక్ పాజిటివ్ నేచర్ సహకరిస్తుంది అంటారు కదా అండ్ ఫర్ యూ లైక్ దీంట్లో మోస్ట్ మెమరబుల్ సీన్ ఆ ఇన్స్టెంట్ ఏదైనా ఉందా there's so many nice shots in in the i mean with prabhas in certain situations i mean when you see the movie you'll see you know there's there's images of him which are kind of iconic images mm-hmm. and um you know I, i mean for me obviously there were other action sequences in the movie but none of them compare even slightly to the climax the climax was the biggest by such a long way and okay. you know pooja ke me action sequences ledandi <laughs> <laughs> ఒక చిన్న సీక్వెన్స్ ఉండదండి బట్ వై వాంట్ టు హోల్డ్ దట్ ఫర్ ద క్లైమాక్స్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఓ యు వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ పూజా హెగ్డ్ ఐ ఐ థింక్ హి ఇస్ హి ఇస్ ఆల్్రెడీ టోల్డ్ మీ నాట్ టు సే ఇట్ బ్యూటిఫుల్ ఓ సారీ ఎమ్ ద యు నో ఐ డిడెంట్ ఐ డిడెంట్ గెట్ మచ్ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ హర్ షీ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ జస్ట్ ఐ మీన్ షీ ఇస్ నో ఐ ఐ మీన్ షీ ఇస్ ఐ డిడెంట్ గెట్ మచ్ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ హర్ సో ఐ మీన్ ఫిజికలీ ఆబ్వియస్లీ షీ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ I mean I always find you know I mean we're talking about Prabhas and he's such a nice person mm. that there's an inner, inner beauty to people and 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 so when you know them they're either more beautiful or or maybe less some people of course um and when you the better you know them the more you're going to see the beauty and the inner beauty and I mean physically she's extremely attractive Right. but i didn't get a lot of chance to actually interact with her so i mean okay. i was working with prabhas so much it was it was i didn't really get to know her very well so chaala mandi comment lo when trailer uh, came out vachin tarvata 
సో కింద పెడుతున్నారు టైటానిక్ కంటిన్యూషన్ సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ అడగాలని అనిపించింది బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంటెడ్ జస్ట్ అంటే సినిమాలో షిప్ ఉంది కాబట్టి టైటానిక్ అని అంటారు ఏమో అండి ఎందుకంటే అండ్ అది మునిగిపోవడం కూడా అండ్ అండర్ వాటర్ ఏదో జరుగుతుంది సో యా నథింగ్ రిలేటెడ్ టు టైటానిక్ అండి బట్ బట్ ఇమేజ్ వైజ్ టైటానిక్ ఉన్న క్లాసికల్ స్టాండర్డ్స్కి మన సినిమా రీచ్ అవుతుంది అనుకున్నట్టు అయితే ఐ విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు కంపేర్ థింగ్స్ బట్ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ అండ్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఎస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా దీనికి స్కోర్ ఒకళ్ళు అందించారు ట్యూన్స్ ఇంకొకళ్ళు ఇచ్చారు తెలుగులో సో యా తమన్ స్కోర్ లైక్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్ టు రాధేశ్యామ్ ఇస్ తమన్ గారు కమింగ్ ఆన్ బోర్డ్ అండి ఎందుకంటే లైక్ హీ సో the film and uh, he was raving about it like ayin kella nachindi ala nachindi adi idani and dan tarvata ayin work chesin tarvata ayin chupichin tarvata i was really amazed by his knowledge and his uh, sensibilities hmm. uh, because ipudu manu oka commercial zone film save aithe unnayo he single handedly lifting up the films right. so atlanta ayin oka sensible sensitive love story of boy and girl madhyam jarige elements lo the kind of music and the kind of interpretation he had into uh, mm-hmm. bringing uh, bringing into both of them and the sound culture he chose to uh, that was really inspiring to me endukante raskune tappudu excitement edaithe untado teesin tarvata like naaku okadige ardham avutadu nenu em rasthana nenu em chestunnan anadu set me undade tolku inko 50% mandiki ardham avachu final ga edit chesin tarvata kontha mandiki ardham avachu but uh, taman gar is the only person who from the beginning to end cinema chusin tarvata he just got the points which i got hooked to while i was writing okay so and uh, it will definitely it will be a treat for the audience uh, to to listen to his background score uh, with the visuals and taman gar kuda just in music and songs gani chaala baag ishtam and the right. way he used uh, the tunes uh, in certain uh, scenes and all that worked really well and so main kuda 11th kosam wait chestunna march 11th kosam and definitely the biggest hit andukovali anni chotlallo ani nenu manasputhiga korukuntunnanu and thank you so much wish you good luck sir so next time whenever you start telugu interview or telugu speech you just నమస్కారం నమస్కారం సో థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లైక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్